हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर तो आज का टॉपिक है इंश्योरेंस एंड एनुटी तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इंश्योरेंस एंड एनुटी का एक्सरसाइज 2.1 पॉइंट वन टिल क्वेश्चन नंबर फाइव तक हमने कंप्लीट किया हुआ है तो आई होप आपने वीडियो लेक्चर इसके पहले का देखा होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा और आपको अंडरस्टैंड भी हो गया रहेगा फाइव क्वेश्चन तो आज मैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज एक्सरसाइज 2.1 में हम टोटली स्टडी करेंगे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के सम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग और बाद में एक्सरसाइज टू में हम एनुटी स्टार्ट uh, करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स से देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625 परसेंट टू कवर 80 परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू द प्रीमियम पेड वाज रुपीस फाइव टू फाइव जीरो इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज 21 पर केजी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन द कार्गो तो यहाँ पर राइस का जो टोटल वैल्यू है वो आपको दिया नहीं है और आपको यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ राइस इज 21 पर केजी आपको दिया है बट टोटल वैल्यू ऑफ राइस आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का वैल्यू ऑफ द राइस बट यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है अपने को 0.625 परसेंट अब ये 0.625 क्या रहेगा क्वेश्चन में लिखा है अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव परसेंट तो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव परसेंट यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया हुआ है और यहाँ पे कितना लिखा है टू कवर एट्टी परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू तो जो भी टोटल वैल्यू होगा राइस का उसका एट्टी परसेंट कवर करेगा दैट मीन्स एट्टी परसेंट यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू दिया है तो जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका एट्टी परसेंट यहाँ पर इंश्योरेंस मिल रहा है ठीक है और आपको देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी दिया है रुपीज़ फाइव टू फाइव जीरो और राइस पर के जी ट्वेंटी वन रुपीज़ यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ राइस आप लिखेंगे हम लोग लेट रुपीज एक्स बी द लेट रुपीज एक्स बी द टोटल वैल्यू या आप उसको टोटल कॉस्ट बोल सकते हो लेट रुपीज एक्स बी द टोटल वैल्यू ऑफ द कार्गो राइस ठीक है ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0.625 पॉइंट सिक्स टू फाइव परसेंट यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेट ऑफ प्रीमियम रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू दिया है 0.625 परसेंट आपको दिया है और देखो यहाँ पे क्या लिखा है टू कवर 80 परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू यानी कि जो पॉलिसी वैल्यू है कार्गो राइस का वो दिया है एट्टी तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर दिया है पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू दिया है 80 परसेंट पॉलिसी वैल्यू इज 80 परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू ठीक है ऑफ टोटल वैल्यू तो पॉलिसी वैल्यू हम लोग यहाँ से देखो फाइंड आउट कर सकते हैं वी विल राइट हियर पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू इक्वल हो जाएगा 80 परसेंट मीन्स एट्टी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू ऑफ द कार्गो राइस कितना हमने अजूम किया है एक्स तो ये देखो इसका पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा तो कितना इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग वन जीरो वन जीरो कैंसिल तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पॉलिसी वैल्यू हाँ तो यहाँ से मिलेगा आपको पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू एट अपॉइंट टेन सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा टू फोर ज़ा टू फाइव ज़ा यानी कि फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स ये देखो आपको पॉलिसी वैल्यू मिल गया ये हो गया पॉलिसी वैल्यू ऑफ टोटल कार्गो राइस अब आपको यहाँ पे प्रीमियम का रेट दिया है और टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी दिया है रुपीज़ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम आपको दिया हुआ है प्रीमियम टोटल प्रीमियम आपको कितना दिया है रुपीज़ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ ये टोटल प्रीमियम है तो प्रीमियम दिया है रेट ऑफ प्रीमियम दिया है सो so, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंस प्रीमियम इक्वल टू हाँ देखो सिंस प्रीमियम इक्वल टू होता है रेट तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.625 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइड बाय 100 इन आपको मालूम है मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था प्रीमियम इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू 
प्रीमियम कभी भी प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता यह आपको ध्यान में रखना है तो प्रीमियम इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय हम यहाँ पर लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू ठीक है पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो राइस तो प्रीमियम तो दिया आपको पहले से रुपीज फाइव टू फाइव जीरो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुपीज फाइव टू फाइव जीरो इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय देखो हमने कार्गो राइस का पॉलिसी वैल्यू निकाला है यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू इज 80% परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू तो हमने यहाँ पे देखो पॉलिसी वैल्यू निकाला है रुपीज फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स तो पॉलिसी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे रुपीज फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन करते देखो हम लोग यहाँ पर दिस इज फाइव टू फाइव जीरो ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इन टू हंड्रेड यहाँ पर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा फाइव भी यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा और ये फोर भी देखो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू आपका बचेगा एक्स अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल ये देखो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू फोर तो अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड आप कैलकुलेशन करके देख लो बिकॉज मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा उसमें टाइम जाएगा सो so, मैं जस्ट यहाँ पे आपको आंसर लिख देता हूँ फाइनल इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन आप रफ के ऊपर करके देखो आपको आंसर मिलेगा टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो मैं इसका वैल्यू देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा इक्वल टू एक्स मिल जाएगा और हमने एक्स क्या आजूम किया था वट वॉज एक्स एक्स वॉज द टोटल वैल्यू ऑफ द कार्गो राइस तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दे आर फोर टोटल वैल्यू हाँ दे आर फोर टोटल वैल्यू ऑफ कार्गो राइस इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको रुपीज टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है ये वैल्यू मिल गया बट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको अब यहाँ पे दिखा है इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज ट्वेंटी वन पर के जी ठीक है देन फाइंड द क्वान्टिटी ऑफ राइस इन के जी इन द कार्गो तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है सिंस प्राइस सिंस प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज आपको दिया है ट्वेंटी वन पर के जी दिया हुआ है ठीक है तो अपने को टोटल क्वान्टिटी निकालना है कि कार्गो राइस का के जी में क्वान्टिटी कितना दिया हुआ है प्राइस ऑफ द राइस इज रुपीज ट्वेंटी वन पर के जी और टोटल कितने वैल्यू का राइस है देखो यहाँ पे टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड वैल्यू का राइस है सो बहुत ही सिंपल है दे आर फोर टोटल क्वान्टिटी लिख देंगे हम लोग देयर फोर टोटल क्वान्टिटी देयर फोर टोटल क्वान्टिटी इन के जी इक्वल्स टू क्या आएगा जो टोटल वैल्यू है उसको रुपीज ट्वेंटी वन पर के जी से डिवाइड कर दो तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड है आप इसको डिवाइड कर दो ट्वेंटी वन से मिल जाएगा आपको आंसर तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी वन तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से फिफ्टी थाउजेंड सो दिस वैल्यू इज फिफ्टी थाउजेंड तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया तो ये जो है टोटल क्वांटिटी इन केजी है फिफ्टी थाउजेंड तो ये आपका फाइनल आंसर वही आपको क्वेश्चन पूछा था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कार्गो राइस इन केजी इन द कार्गो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा नंबर सेवन आपको दिया है मैं एक बार रीड करता हूँ सिक्स थाउजेंड आर्टिकल्स कॉस्टिंग रुपीज टू हंड्रेड पर डजन वे आर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज टू लैख फोर्टी थाउजेंड इफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आर्टिकल्स वे आर बर्ंट एंड सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वे आर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ एट्टी परसेंट ऑफ द वैल्यू फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर दिस पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में हमें क्लेम फाइंड आउट करने के लिए बोला है बट आपको मालूम है क्लेम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है क्लेम इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इन टू लॉस तो सबसे पहले आपको पॉलिसी वैल्यू निकालना पड़ेगा प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना पड़ेगा उसके बाद हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे अगर ये तीनों चीज़ मिल जाएगा अपने को तो हम इजीली क्लेम फाइंड आउट कर सकते हैं अब यहाँ पे जो लॉस मेंशन किया है वो दो टाइप का लॉस है एक तो है कि द आर्टिकल्स आर कम्प्लीटली बर्नड और दूसरे टाइप का लॉस है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसका 80 परसेंट जो है वो डैमेज हो गया है ठीक है तो यहाँ पर दो टाइप का लॉस मैंशन किया हुआ है तो हम लोग टोटल लॉस फाइंड आउट करेंगे पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लेम का फॉर्मूला यूज़ करके हम क्लेम फाइंड आउट कर देंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि गिवन थिंग्स देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ आर्टिकल 
टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना दिया सिक्स थाउजेंड उसका वैल्यू नहीं दिया ठीक है कॉस्ट पर डजन ऑफ आर्टिकल दिया रुपीज टू हंड्रेड मतलब वन डजन का जो कॉस्ट है जो वैल्यू है वो रुपीज टू हंड्रेड दिया हुआ है बट अपने को नंबर ऑफ आर्टिकल दिया डजन नहीं दिया है पॉलिसी वैल्यू दैट मीन्स इंश्योर्ड वैल्यू आपको दे दिया है पहले से टू लैख फोर्टी थाउजेंड तो पॉलिसी वैल्यू दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल देखो बर्नट कितना हो रहा है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आर्टिकल बर्नट हो जा रहा है और जो रिमेनिंग है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड आर्टिकल्स वे डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ एट्टी परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू तो आपको क्लेम निकालना है तो पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर दे दिया है आपको तो पहले हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है यानी कि टोटल वैल्यू आर्टिकल का क्या है बिकॉज आपको यहाँ पे सिक्स थाउजेंड जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बट उसका वैल्यू नहीं दिया है तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप जब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को डजन में कन्वर्ट करोगे बिकॉज जो वैल्यू दिया है वो रुपीज टू हंड्रेड पर डजन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे देखो स्टार्ट करता हूँ आई विल राइट हेयर नंबर ऑफ ठीक है मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ डजन नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है सिक्स थाउजेंड और आपको मालूम है वन डजन में कितना होता है ट्वेल्व क्वांटिटी होता है तो सिक्स थाउजेंड को हम ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे सो so देखते हैं यहाँ पर कितना आता है ये हो जाएगा आपका फाइव हंड्रेड तो यहाँ से क्या मिला आपको देयर फोर नंबर ऑफ डजन नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स मिल गया हमें यहाँ से 500. अभी आपको वन डजन का कॉस्ट दिया है टू हंड्रेड तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर फोर टोटल कॉस्ट देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट पर डजन आपको दिया है रुपीज टू हंड्रेड एंड नंबर ऑफ डजन कितना आर्टिकल है 500. तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू ये समझा रहेगा आई थिंक आपको बिकॉज जो कॉस्ट दिया है वो रुपीज़ टू पर डजन है और यहाँ पे कितना डजन आर्टिकल्स मिला आपको 500 तो 500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आर्टिकल का तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आता है ये तो दिस इज़ ज़ीरो ज़ीरो और यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो फाइव टू जी टेन रुपीज़ वन लैख हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर फोर टोटल कॉस्ट देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे वन लैख ठीक है दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द आर्टिकल मिल गया टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मीन्स वैल्यू ऑफ आर्टिकल देयर फोर वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज वन लैख बिकॉज वैल्यू ऑफ आर्टिकल या उसको बोलो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल सेम थिंग हो गया रुपीज वन लैख हो गया वैल्यू ऑफ द आर्टिकल मिल गया है पॉलिसी वैल्यू आपको दिया ही है हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर लॉस लॉस मिल जाएगा तो क्लेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से तो मैं लॉस देखो यहाँ पे निकालूंगा क्वेश्चन में क्या दिया देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल्स बर्न ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आर्टिकल्स बर्न हो जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल बर्न नंबर ऑफ आर्टिकल बर्न इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना दिया आपको सिक्स थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट आर्टिकल बर्नट हो गया तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल बर्ट निकालेंगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ सिक्स थाउजेंड आई थिंक समझा रहेगा आपको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है क्वेश्चन में सिक्स थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट आर्टिकल बर्नट हो गया तो यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ बर्नट आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका सिंप्लीफाई करता हूँ मैं टू जीरो टू जीरो कैंसिल तो दिस इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका सिक्स टू जार ट्वेल्व और ये डबल जीरो ट्वेल्व हंड्रेड आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल हाँ नंबर ऑफ आर्टिकल बर्न लिख दो ट्वेल्व हंड्रेड तो ट्वेल्व हंड्रेड नंबर ऑफ आर्टिकल बर्न हो गया बट इसका कॉस्ट कैसे मिलेगा जब वो डजन में कन्वर्ट होगा बिकॉज क्वेश्चन में जो आपको कॉस्ट दिया है आर्टिकल का वो डजन में दिया है कॉस्ट पर डजन ऑफ आर्टिकल इज रुबीज टू हंड्रेड तो हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अभी डजन में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर फोर नंबर ऑफ डजन देयर फोर नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल बर्न ठीक है 
नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल बर्न इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 को हम डजन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 100 डजन हो जाएगा ठीक है सॉरी 100 डजन हो जाएगा ये तो नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल बर्न कितना हो जाएगा 100 तो 100 डजन का आप हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज वैल्यू पर डजन कितना दिया है रुपीज तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयर वैल्यू या कॉस्ट बोलो आप मीनिंग सेम है देयर फॉर वैल्यू ऑफ बर्न आर्टिकल देयर फॉर वैल्यू ऑफ बर्न आर्टिकल कितना हो जाएगा हंड्रेड हंड्रेड डजन है एंड कॉस्ट पर डजन कितना दिया है टू हंड्रेड तो हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको देखो यहाँ पे ये टू हो जाएगा और ये फोर टाइम जीरो ट्वेंटी थाउजेंड आएगा ठीक है नाउ सी ये ये क्वेश्चन देखो एक मिस्टेक दिया हुआ है मैं यहाँ पर रेक्टिफाई कर देता हूँ देखो मिस्टेक यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर लिखा है सिक्स थाउजेंड आर्टिकल्स कॉस्टिंग रुपीज टू हंड्रेड पर डजन तो ये सिक्स थाउजेंड नहीं है ये सिक्सटी थाउजेंड ही ध्यान रखो सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पर आएगा सिक्सटी थाउजेंड आर्टिकल्स कॉस्टिंग रुपीज टू हंड्रेड पर डजन वे आर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज टू लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पर सिक्सटी थाउजेंड रहेगा टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू आपको सिक्सटी थाउजेंड दिया है सिक्स थाउजेंड नहीं दिया ध्यान में रखो ठीक है बाकी सब आपका बराबर है यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर आएगा आपका सिक्सटी थाउजेंड क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में आपको सिक्स थाउजेंड दिया है आपको यहाँ पे लिखना है सिक्सटी थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेल्व तो यहाँ पे आपको फाइव थाउजेंड मिल जाएगा यहाँ पर चेंज होगा नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू फाइव थाउजेंड लिखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा अभी नंबर ऑफ डजन ऑफ यहाँ पे फाइव हंड्रेड नहीं है फाइव थाउजेंड है तो फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड करेंगे हम लोग तो ये देखो आपका चेंज हो जाएगा सो दिस विल बी योर टेन लैख यहाँ पे क्या मिल गया आपको देयर फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज रुपीज टेन लैख आएगा यहाँ पर एक जीरो और दे दो तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज सेम एज वैल्यू ऑफ द आर्टिकल तो ये हो जाएगा देखो आपका टेन लैख क्वेश्चन में लिखा है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द आर्टिकल्स वे आर कम्प्लीटली बर्न तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे सिक्स थाउजेंड नहीं है सिक्सटी थाउजेंड है क्वेश्चन में मिस्टेक है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिक्सटी थाउजेंड आपका वैल्यू है ये ठीक है अब ये कैंसिलेशन आप यहाँ से कर दो तो सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखो ट्वेल्व थाउजेंड मिलेगा देयर फॉर नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स बर्न तो नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स बर्न कितना हो जाएगा ये ट्वेल्व थाउजेंड अपॉन ट्वेल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा वन थाउजेंड देयर फॉर यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ द बर्न आर्टिकल इक्वल टू तो वैल्यू ऑफ द बर्न आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे देखो वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा दिस विल बी टू लैख क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लो इंस्टेड ऑफ सिक्स थाउजेंड यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड आर्टिकल रहेगा अब देखो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ आपको क्या मिला वैल्यू ऑफ द बर्न आर्टिकल इक्वल टू रुपीज टू लैख मिल गया अब यहाँ पे देखो और भी एक लॉस दिया है यहाँ पर लिखा है कि सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वे आर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ एट्टी परसेंट ऑफ द वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स डैमेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स डैमेज इक्वल टू ठीक है अब 7,200 का 80 परसेंट जो है डैमेज हो गया यानी कि जो रिमेनिंग 7,200 आर्टिकल्स है उसका 80 परसेंट डैमेज हो गया तो हम अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स डैमेज कितना वो फाइंड आउट कर लेंगे तो 80 परसेंट ऑफ 7,200 निकालेंगे देखते कितना आता है सो so, ये देखो कैंसिल होगा 2020 कैंसिल 72 टू इंटू करते हैं हम लोग सो दिस इज़ ज़ीरो एट टू ज़ा सिक्सटीन एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स और यहाँ पर आएगा आपका फिफ्टी सेवन तो ये हो जाएगा फाइव सेवन सिक्स ज़ीरो सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स डैमेज इक्वल टू फाइव सेवन सिक्स ज़ीरो ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बट हमें फाइंड आउट क्या करना है कि डैमेज आर्टिकल्स का वैल्यू कितना आएगा और आपको जो वैल्यू दिया है रुपीज़ टू हंड्रेड पर डजन दिया हुआ है तो मैं ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अभी डजन में कन्वर्ट करूँगा तो आई विल राइट हियर दे आर फोर नंबर ऑफ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स डैमेज नंबर ऑफ डजन ऑफ आर्टिकल्स डैमेज इक्वल टू फाइव सेवन सिक्स जीरो को डजन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ट्वेल्व से डिवाइड करना पड़ेगा तो फाइव सेवन सिक्स जीरो को ट्वेल्व से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फोर एटी डजन हाँ ये मिल जाएगा आपको फोर एटी 
अब हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ डैमेज आर्टिकल तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर फॉर वैल्यू वैल्यू या कॉस्ट बोलो आप देयर फॉर वैल्यू ऑफ डैमेज आर्टिकल वैल्यू ऑफ डैमेज आर्टिकल इक्वल्स टू कॉस्ट पर डजन कितना दिया आर्टिकल का टू और कितना डजन आर्टिकल्स आपका डैमेज हुआ है फोर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फोर एट्टी टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फोर एट्टी तो ये कितना मिलेगा आपको रुपीज़ हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग दिस इज ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो टू एट ज़ा सिक्सटीन टू फोर ज़ा एट और ये हो जाएगा आपका नाइन नाइन्टी सिक्स थाउजेंड अब यहाँ पर देखो आपको टोटल लॉस मिल जाएगा देखो आर्टिकल जो बर्न हुआ था वो कितने अमाउंट का देखो यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने वैल्यू ऑफ द बर्न आर्टिकल कितना मिला था यहाँ पर वैल्यू ऑफ द बर्न आर्टिकल इज़ टू लैख रुपीज़ देखो अभी आपको टोटल लॉस मिल जाएगा तो टोटल लॉस कहाँ से मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ द बर्न आर्टिकल प्लस वैल्यू ऑफ द डैमेज आर्टिकल तो मैं यहाँ से टोटल लॉस निकालता हूँ आई विल राइट हियर टोटल लॉस इक्वल टू ठीक है तो टोटल लॉस इक्वल टू वैल्यू ऑफ बर्न आर्टिकल प्लस वैल्यू ऑफ डैमेज आर्टिकल तो वैल्यू ऑफ बर्न आर्टिकल कितना मिला है आपको रुपीज़ टू लैख मिला है ठीक है प्लस और वैल्यू ऑफ डैमेज आर्टिकल कितना मिला है आपको 96,000 मिला है तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 2 लाख प्लस 96,000 तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख 96,000 आएगा ठीक है हमें क्लेम फाइंड आउट करना है तो अब मैं क्लेम का फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो आई विल राइट हियर टोटल क्लेम इक्वल टू तो क्लेम का फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू अप ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई टोटल लॉस तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पॉलिसी वैल्यू ठीक है पॉलिसी वैल्यू या आप उसको बोलो इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉपर्टी वैल्यू ठीक है प्रॉपर्टी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है आपका लॉस ये फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मीन्स इंश्योर्ड वैल्यू तो वॉट वॉज द इंश्योर्ड वैल्यू इंश्योर्ड वैल्यू अपने क्वेश्चन में दिया है रुपीज टू लैख फोर्टी थाउजेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीज टू लैख यहाँ पर देखो फोर्टी थाउजेंड आपका डिवाइडेड बाय अपॉन दिया प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल तो टोटल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज टेन लैख हमने यहाँ पर निकाला हुआ है तो यहाँ पर अपॉन टेन लैख कर देंगे हम लोग दिस इज टेन लैख मल्टीप्लाइड बाई टोटल लॉस तो टोटल लॉस कितना मिला आपको टू लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड दिस इज टू लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सो कैंसिलेशन करते हैं हम लोग देखो यहाँ पे ये फोर जीरो और ये आपका देखो फोर जीरो जाएगा देन दिस टू जीरो और ये आपका टू जीरो जाएगा बसता क्या देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाय टू नाइन सिक्स जीरो देखते कितना आता है सेवेंटी वन थाउजेंड फोर्टी तो वॉट इज़ द क्लेम अमाउंट तो टोटल क्लेम अमाउंट इज रुपीज सेवेंटी वन थाउजेंड फोर्टी बहुत ही सिंपल सम है थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करोगे जो भी आपको दिया है क्वेश्चन uh, में अगर आपको एक बार अंडरस्टैंड हो जाता है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर लोगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जस्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो हमने ये क्वेश्चन कम्प्लीट कर दिया नाउ सी क्वेश्चन नंबर एट देखो आपको दिया है द रेट ऑफ प्रीमियम इज टू परसेंट एंड अदर एक्सपेंसिस आर जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर आपको दिया है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव और रॉन्ग दिया है जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट रहेगा वहाँ पर अ कार्गो वर्थ रुपीज थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस तो ये क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है आपको फाइंड आउट करना है कि पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा दैट मीन्स कितने अमाउंट का इंश्योरेंस रहेगा सो दैट यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो प्रीमियम अमाउंट है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो रिकवर हो जाएगा इन इवेंट ऑफ अ लॉस तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन थिंग्स लिख देता हूँ आपको दिया है रेट ऑफ प्रीमियम टू दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस दिया है 0.75 परसेंट वैल्यू ऑफ द कार्गो दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया है थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड सो द क्वेश्चन इज हियर वी हैव टू फाइंड द पॉलिसी वैल्यू वी हैव टू फाइंड द पॉलिसी वैल्यू या उसको बोलो आप इंश्योर्ड वैल्यू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये देखो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी यहाँ पर तो आपको पॉलिसी वैल्यू दिया नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ तो आई विल राइट हियर मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ लेट द पॉलिसी वैल्यू हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट द पॉलिसी 
वैल्यू इक्वल टू मैं रुपीज़ हंड्रेड ले लेता हूँ अब ये जो पॉलिसी वैल्यू रुपीज़ हंड्रेड है सी दिस रुपीज़ हंड्रेड इंक्लूड्स टू परसेंट ऑफ प्रीमियम एंड जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ऑफ अदर एक्सपेंसिस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में इट इंक्लूड्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इट इंक्लूड्स टू परसेंट प्रीमियम ठीक है इट इंक्लूड्स टू परसेंट प्रीमियम एंड जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट अदर एक्सपेंसिस अदर एक्सपेंसिस ठीक है ये इसमें कवर है तो हमने यहाँ पे जो रुपीज़ हंड्रेड पॉलिसी वैल्यू अज्यूम किया है दैट इंक्लूड्स सेवन दैट इंक्लूड्स टू परसेंट ऑफ प्रीमियम एंड जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ऑफ अदर एक्सपेंसिस देयर फोर यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर फोर वैल्यू ऑफ मैं यहाँ पे देखो कार्गो निकालता हूँ देयर फोर वैल्यू ऑफ कार्गो मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू देयर फोर वैल्यू ऑफ कार्गो तो वैल्यू ऑफ कार्गो इक्वल हो जाएगा हमने यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू हंड्रेड लिया है राइट right? तो हंड्रेड माइनस कर देंगे टू परसेंट प्रीमियम एंड जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एक्सपेंसिस ये हो जाएगा हंड्रेड माइनस यहाँ पर आएगा टू परसेंट प्लस आएगा आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट बिकॉज हंड्रेड का टू परसेंट रुपीज टू हो जाएगा और हंड्रेड का पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तो रुपीज जीरो पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा तो ये जो टोटल वैल्यू है दैट इज प्रीमियम प्लस एक्सपेंसिस ये दोनों को ऐड करके मैं हंड्रेड से सब कर दूंगा तो देयर फॉर ये कितना हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 2.75 तो 100 में से 2.75 को माइनस करोगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा 97.25 मिल जाएगा देयर फोर यहाँ पर लिखता हूँ मैं वैल्यू ऑफ कार्गो वैल्यू ऑफ कार्गो इक्वल टू कितना रुपीस इफ़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी को हम लोग रुपीज़ हंड्रेड अज्यूम करते हैं तो वैल्यू ऑफ कार्गो मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो कितना मिलता है नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल वे इसमें ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ कार्गो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी वैल्यू ध्यान में रखो ये दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू ठीक है और यहाँ पर लिखता हूँ मैं देखो पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो पॉलिसी वैल्यू ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार्गो ठीक है तो वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है 97.25 यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है 97.25 तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कितना होता है हम देखो 100 एज्यूम किया है यानी कि जब पॉलिसी वैल्यू 100 रहेगा तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना रहेगा 97.25 ये हो गया आपका हंड्रेड बट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको क्वेश्चन में दिया है वेन द प्रॉपर्टी वैल्यू of the cargo is rupees थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड वेन द प्रॉपर्टी वैल्यू इज थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड वॉट विल बी द पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार्गो तो सपोज पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार्गो भी एक्स अब ये सॉल्व कैसे करते हैं आपको मालूम है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको तो ये हो जाएगा आपका नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू दिस विल बी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड हो गया आपका मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स इक्वल हो जाएगा थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड यहाँ पर ही रहेगा डिवाइडेड बाय नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव ठीक है तो जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड अपॉन नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड ये वैल्यू मिलेगा और वॉट इज़ एक्स एक्स क्या था पॉलिसी वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर दे आर फोर पॉलिसी वैल्यू हाँ दे आर फोर पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो इक्वल टू हो जाएगा रुपीज लिख देंगे हम लोग थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया तो ये आपका फाइनल आंसर बहुत ही सिंपल है सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा यहाँ पर देखो नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिया है अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज फोर लैख इज इंश्योर्ड विथ थ्री कंपनीज ए बी एंड सी द अमाउंट इंश्योर्ड विथ दीज कंपनीज आर रुपीज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज वन लैख एंड रुपीज वन लैख फोर्टी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ अ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज नाइन थाउजेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है रुपीज फोर लैख का टोटल लॉस कितना दिया है रुपीज नाइन थाउजेंड का देन पॉलिसी वैल्यू फ्रॉम ए कितना है रुपीज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड पॉलिसी वैल्यू फ्रॉम कंपनी बी कितना है रुपीज वन लैख 
पॉलिसी वैल्यू फ्रॉम कंपनी सी कितना है रुपीज वन लैख फोर्टी थाउजेंड तो देखो आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द क्लेम अमाउंट फ्रॉम ईच कंपनी अभी फोर लैख का प्रॉपर्टी है और थ्रू थ्री कंपनीज इंश्योरेंस किया हुआ है तो ईच अगर कुछ लॉस होता है तो ईच कंपनी से अमाउंट रिकवर होगा तो अपने को फाइंड आउट करना है कि ईच कंपनी से हम कितने का क्लेम कर सकते हैं दैट मीन्स कितना अमाउंट हम लोग रिकवर कर सकते हैं बहुत ईजी है तो क्लेम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है क्लेम इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द लॉस तो तीनों चीज़ यहाँ पे दिया है देखो आपको पॉलिसी वैल्यू दिया है ईच कंपनी का और आपको प्रॉपर्टी वैल्यू भी दिया हुआ है कितना रुपीज़ फोर लैख आपको दिया हुआ है ठीक है तो और आपको लॉस भी दिया है रुपीज़ नाइन थाउजेंड तो ईजिली हम लोग क्लेम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम ईच कंपनी का सेपरेट क्लेम फाइंड आउट करेंगे बिकॉज वही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ हमें फॉर्मूला आपका देखो होता है क्लेम इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन होता है प्रॉपर्टी वैल्यू हाँ अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लॉस ये फॉर्मूला है क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लॉस तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्लेम फ्रॉम ईच कंपनी ठीक है तो पहले मैं ए का निकालता हूँ क्लेम uh, यहाँ पे लिखता हूँ मैं देखो क्लेम फॉर कंपनी ए पहले फाइंड आउट करता हूँ मैं तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्लेम ठीक है क्लेम फॉर कंपनी ए इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू कंपनी ए के लिए पॉलिसी वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे रुपीज़ वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है आपको रुपीज़ फोर लैख तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रुपीज़ फोर लैख ठीक है मल्टीप्लाइड बाई लॉस कितने का हो रहा है रुपीज़ नाइन थाउजेंड का तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग देखो यहाँ पर ये फोर ज़ीरो आपका जाएगा और ये फोर ज़ीरो जाएगा देन ये सिंगल ज़ीरो आपका जाएगा और ये सिंगल ज़ीरो जाएगा सिक्सटीन को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सिक्सटीन को फोर से डिवाइड करें तो फोर आएगा और ये इंटू ये हो जाएगा आपका रुपीज़ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो क्लेम फ्रॉम कंपनी ए कितना आ गया रुपीज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे क्लेम फ्रॉम कंपनी बी तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ क्लेम सो आई विल राइट हियर क्लेम फॉर कंपनी बी क्लेम फॉर कंपनी बी ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देखो फॉर्मूला सेम थिंग है तो ये हो जाएगा क्लेम फॉर बी इक्वल टू कंपनी बी के लिए पॉलिसी वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो रुपीज़ वन लैख तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रुपीज़ वन लैख और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी वैल्यू तो फिक्स है आपका रुपीज़ यहाँ पर देखो फोर लैख मल्टीप्लाइड बाय लॉस भी आपका फिक्स है रुपीज़ नाइन थाउजेंड सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो ये जगह देखो आपका फाइव ज़ीरो और ये फाइव ज़ीरो आपका कैंसिल हो गया और यहाँ बच रहा है आपका नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई फोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा रुपीज़ टू टू फाइव ज़ीरो आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो 9000 थाउजेंड अपॉन फोर किया तो रुपीज़ टू टू फाइव ज़ीरो मिल जाएगा नेक्स्ट देखो अभी लास्ट का फाइंड आउट करते हैं हम लोग क्लेम फॉर कंपनी सी ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेम फॉर्मूला वही है क्लेम फॉर सी इक्वल टू तो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द लॉस तो पॉलिसी वैल्यू कितना है देखो सी के लिए वन लैख फोर्टी थाउजेंड है यहाँ पे वन लैख फोर्टी थाउजेंड प्रॉपर्टी वैल्यू आपका फिक्स है रुपीस देखो यहाँ पर फोर लैख ठीक है मल्टीप्लाइड बाय लॉस आपका देखो यहाँ पर नाइन थाउजेंड वो भी फिक्स है तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो दिस विल भी ये फोर ज़ीरो जाएगा ये आपका फोर ज़ीरो जाएगा ठीक है और यहाँ पर ये एक सिंगल ज़ीरो जाएगा और ये सिंगल ज़ीरो जाएगा तो बचता कि आपका देखो यहाँ पर वन फोर फोर्टीन इन टू नाइन हंड्रेड और डिवाइड बाई यहाँ पर फोर बच रहा है तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीज़ थ्री वन फाइव ज़ीरो ये आंसर मिलेगा आपको देयर फॉर क्लेम फ्राम कंपनी सी इज़ रुपीज़ थ्री वन फाइव जीरो क्वेश्चन क्या था फाइंड द क्लेम फ्राम ईच कंपनी तो क्लेम फ्राम कंपनी ए कितना मिला रुपीज़ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्लेम फ्राम कंपनी बी रुपीज़ टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड क्लेम फ्राम कंपनी सी इज़ रुपीज़ थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी आपका सम सॉल्व हो गया बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर टेन देखो आपको दिया है अ कार वैल्यूड एट रुपीज़ एट लैख इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज़ फाइव लैख द रेट ऑफ प्रीमियम इज फाइव परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट हाउ मच द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ़ द वैल्यू ऑफ द कार इज रेड्यूज टू सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू सी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा देखो आपको हाउ मच द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम 
इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रेड्यूज टू सिक्सटी परसेंट ऑफ इस ओरिजिनल वैल्यू हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे एक बार आपको लॉस मिल जाएगा तो हम वहाँ से क्लेम निकाल सकते हैं तो अगर आपको लॉस और क्लेम दोनों भी मिल गया है देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द अमाउंट बेयर बाय द ओनर ठीक है तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ तो क्या दिया आपको अ कार वैल्यूड एट रुपीज एट लैख तो वैल्यू ऑफ द कार दिया है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू तो आई विल राइट हियर प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्या हो गया ये वैल्यू ऑफ द कार हो गया तो प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया है रुपीज यहाँ पर दिया है आपको देखो एट लैख दिया हुआ है ठीक है इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज फाइव लैख तो फाइव लैख तो रुपीज फाइव लैख इज द इंश्योरेंस वैल्यू यानी कि पॉलिसी वैल्यू हो गया तो यहाँ पे आपको पॉलिसी वैल्यू भी दे दिया है तो आई विल राइट हियर पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू कितना दिया है रुपीज फाइव लैख पॉलिसी वैल्यू यहाँ पर फाइव लैख दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है एट लैख प्रीमियम देखो क्या दिया है रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया है द रेट ऑफ प्रीमियम इज फाइव परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पे आपको देखो रेट ऑफ प्रीमियम क्या लिखा है रेट ऑफ प्रीमियम ठीक है रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू कैसे लिखा है देखो आपको यहाँ पर लिखा है फाइव फिर लिखा है लेस ट्वेंटी परसेंट ये वैसे लिखा हुआ है तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको फाइव परसेंट ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइव परसेंट माइनस लेस ट्वेंटी परसेंट मीन्स क्या हो गया लेस ट्वेंटी परसेंट का मीनिंग हो गया फाइव का ट्वेंटी परसेंट ये हो गया तो क्या लिखा है रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू फाइव परसेंट लेस ट्वेंटी परसेंट तो पहले 5% निकालेंगे जो वैल्यू आएगा उसमें से 20% माइनस करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5% परसेंट माइनस फाइव का 20% लेस है तो 5 का 20% लेस किया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा देखो ये ये हो जाएगा आपका 5% परसेंट माइनस फाइव का 20% कितना हो जाएगा 5 इंटू ट्वेंटी परसेंट मीन्स ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड हो जाएगा ये तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आएगा ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी फाइव जा फाइव वन जा फाइव तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5% परसेंट माइनस यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1% परसेंट ये हो जाएगा देखो आपका 4% तो एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम कितना हो गया 4% हो गया ठीक है अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम मालूम है आपको पॉलिसी वैल्यू मालूम है प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द प्रीमियम अमाउंट तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ देयर फोर प्रीमियम देयर फोर प्रीमियम अमाउंट इक्वल टू तो प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला मालूम है आपको रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय द पॉलिसी वैल्यू बिकॉज प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू तो प्रीमियम इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम कितना है फोर परसेंट दैट मीन्स फोर अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय द पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू कितना देखो यहाँ पे रुपीज फाइव लैख आपका पॉलिसी वैल्यू है सिंप्लीफाई करता हूँ देखते कितना आता है ये सो दिस टू जीरो एंड दिस टू जीरो कैंसिल हो जाएगा तो फाइव थाउजेंड इंटू फोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड मिल गया सो दिस इज़ द प्रीमियम अमाउंट तो प्रीमियम पेड बाय द ओनर इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट आपको दिया है इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रेड्यूज टू सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कार आपको दिया है एट लैख तो ओरिजिनल वैल्यू का वो रेड्यूज हो जा रहा है कितना सिक्सटी परसेंट यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रेड्यूज टू सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड्यूज वैल्यू हाँ यहाँ पे आप लिखोगे रेड्यूज वैल्यू ऑफ कार रेड्यूज वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू रेड्यूज वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू दिया है ठीक है ये क्वेश्चन मेंशन किया आपको रेड्यूज वैल्यू ऑफ कार इक्वल हो जाएगा सिक्सटी परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो सिक्सटी परसेंट मीन सिक्सटी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कार ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कार इज रुपीज एट लैक्स तो यहाँ पे रुपीज एट लैक्स लिख देंगे हम लोग ये टू जीरो ये आपका टू जीरो कैंसिल होगा तो कितना आता देखते हैं हम लोग यहाँ पे एट थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी तो देखते कितना आता है ये फोर लैख एट्टी थाउजेंड हो जाएगा तो आई विल राइट हियर दे आर फोर रेड्यूज वैल्यू हाँ दे आर फोर रेड्यूज वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू कितना हो गया आपका रुपीज़ फोर लैख एट्टी थाउजेंड हो गया ये ठीक है नाउ सी हियर देखो ओरिजिनल वैल्यू कार का कितना था कार का ओरिजिनल वैल्यू कितना था रुपीज़ एट लैख बट यहाँ पे रेड्यूज वैल्यू कितना हो गया आपका कार का फोर लैख एट्टी थाउजेंड तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे तो आई विल राइट हियर दे आर फोर लॉस इक्वल टू 
तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू कितना था एट लैख ओरिजिनल वैल्यू एट लैख है माइनस रेड्यूस्ड वैल्यू है फोर लैख एटी थाउजेंड सेप्टर कर देंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा आपको ये तो एट लैख माइनस फोर लैख एट्टी थाउजेंड तो यहाँ से मिल जाएगा आपको थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ना कि लॉस कितने का हो जाएगा रुपीज़ थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड का लॉस हो जाएगा तो ये आपका लॉस वैल्यू हो गया रुपीज़ थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड अभी हम लोग यहाँ से क्लेम फाइंड आउट कर सकते हैं क्लेम का फॉर्मूला आपको मालूम है क्लेम इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई द लॉस तो मैं यहाँ से क्लेम निकालता हूँ दे आर फॉर क्लेम इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है क्लेम इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू या आप उसको बोल दो इंश्योर्ड वैल्यू सेम थिंग है इंश्योर्ड वैल्यू या पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ द कार प्रॉपर्टी वैल्यू और यहाँ पर आता है मल्टीप्लाइड बाय लॉस ये फॉर्मूला है मैं देखो क्लेम फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से तो आई विल राइट हियर दे आर फॉर क्लेम ये जगह आपका क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू कितना दिया पॉलिसी वैल्यू है रुपीज़ फाइव लैख तो यहाँ पे लिख दिया हमने रुपीज़ फाइव लैख डिवाइड बाय व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ द कार तो वैल्यू ऑफ द कार कितना है रुपीज़ एट लैख मल्टीप्लाइड बाय लॉस कितने का हो रहा है रुपीज़ थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड का मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़ थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग सो सी यो ये फोर जीरो और ये फोर जीरो कैंसिल होगा आपका दिस सिंगल ज़ीरो और ये ज़ीरो जाएगा आपका 32 को 8 से डिवाइड किया तो 4 आएगा सो दिस विल बी योर 50,000 थाउजेंड यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 32 टू अपॉन एट तो ये 4 हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू 50,000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से रुपीज टू लैख ठीक है रुपीज टू लैख का क्लेम हो जाएगा तो क्लेम अमाउंट आपको मिल गया है रुपीज टू लैख बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ मच अमाउंट द ओनर बेयर तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयर फोर अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर अमाउंट बेयर बाय ओनर अमाउंट बेयर बाय ओनर इक्वल टू देयर फोर अमाउंट बेयर बाय द ओनर क्या हो जाएगा अमाउंट बेयर बाय द ओनर इक्वल टू लॉस लॉस में से हम क्या करेंगे क्लेम को माइनस कर देंगे और प्रीमियम अमाउंट को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लॉस बेयर बाय द ओनर तो यहाँ से मिल जाएगा आपको अमाउंट बेयर बाय द ओनर तो देखो लॉस कितने का हुआ है इसको थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड का लॉस हुआ है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रुपीज़ थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस लॉस कितना है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस क्लेम कितना का मिल रहा है उसको टू लैख रुपीज़ का उसका क्लेम है ठीक है और प्लस प्रीमियम कितना पे किया उसने रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड उसने प्रीमियम पे किया है इसको मैं सॉल्व करता हूँ देखते कितना आता है ये ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखो थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस यहाँ पे टू लैख है तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा प्लस ट्वेंटी थाउजेंड तो वन लैख फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ वन लैख फोर्टी थाउजेंड यहाँ से मिल रहा है आपको आंसर फाइनल आंसर आपका आ गया देयर फॉर अमाउंट बेयर बाय द ओनर इज रुपीज़ वन लैख फोर्टी थाउजेंड आपका सम ये सॉल्व हो गया तो ये फाइनल आंसर है सो माई डियर स्टूडेंट आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा इसे लाइक like जरूर कर देना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो so दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी सो थैंक्स फॉर Being with me, मिलते हैं next lecture में